வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்து ஸ்டாக் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டாக் எப்படி சார் செலக்ட் பண்ணுறது அதுவும் புட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணுமா கால் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணுமா அதை எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அதே மாதிரி எந்த டயத்தில் ஆப்ஷன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ப்ளே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கால் ஆப்ஷன் வாங்குறவங்க வந்து எந்த டைமில் வாங்குவாங்க புட் ஆப்ஷன் வாங்குறவங்க எந்த டைமில் வாங்குவாங்க செல்லிங் பண்ணுறவங்க எந்த டைமில் பண்ணுவாங்கன்றதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது செல்லிங் பண்ணுறவங்க வந்து லாஸ்ட் வீக்கில் பண்ணுவாங்க பையிங் பண்ணுறவங்க வந்து ஃபஸ்ட் வீக்கில் பண்ணுவாங்க ஓகே அதுவும் வந்து முப்பது நாள் இப்போ இருக்குது எக்ஸ்பைரிக்கு அப்படின்னா கடைசி பத்து நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பையிங் பண்ணியிருந்தோம்னா வெளியே வந்துடுறது நல்லது ஏன்னா லாஸ்ட் பத்து நாள் என்ன ஆகும்னா டைம் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து லாஸ்ட் டென் டேஸ் வந்து செல்லிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் பையிங் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு சூட்டபுளான சுச்சுவேஷனாக இருக்காது ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை நார்மலாக எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் என்எஸ்சியோடது எடுத்திருக்கேன் என்எஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக மார்க்கெட் முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ காலையில் ஹிண்டால்கோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜில் இது தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஓகே ஹிண்டால்கோவும் வேதா இருந்தாலும் தான் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஆனால் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி இருந்தது இதில் இதை வந்து நம்ம இன்ட்ராடேக்கு செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா நான் இன்ட்ராடேக் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை இதில் கெய்னர்ஸில் வந்து டாப் கெய்னர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள காலையில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இந்த டாப் கெய்னர்ஸில் இருக்கிற ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம பிரித்து பிரித்து ஒரு மூணு ஸ்டாக்காக வாங்கினோம்னா இன்ட்ராடேயில் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதாவது ப்ராஃபிட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதே வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனுக்கும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலையில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஹிண்டால்கா வேதாந்தா இந்த ரெண்டு ஸ்டாக் காலையிலேயே வந்து நல்ல பூஸ்டப்பாக இருந்தது இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டாக்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காலையில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுமே இந்த ஸ்டாக் பாசிட்டிவில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் கால் ஆப்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஹிண்டால் கோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஹிண்டால் கோ ஸ்டாக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இருபத்தி ஒருவா ஏறி இருக்குது இதோட ஆப்ஷன் சேஞ்ச் போகிறேன் ஓகே இதோட ஆப்ஷன் சேஞ்ச் போயிட்டேன் இப்போ ஆப்ஷன் சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு ரூபானா இங்கேயே வந்துருக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து இது வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகே இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து மேலே ஏறி இரநூத்தி அறுபது அறுபது வரைக்கும் இப்போ வந்துருச்சு இப்போது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சி வந்து இன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா என்ன ப்ரைஸில் இருந்திருக்கும் இல்லை இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்றது வந்து அவுட் ஆஃப் த மணி ஓகே ஸோ காலையிலையும் வந்து இது அவுட் ஆஃப் த மணியில் தான் இருந்திருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போது இது என்ன ஆகிருக்குன்றதையும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம் இந்த மணியில் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அவுட் ஆஃப் த மணி அதையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே செக் பண்ணுவோம் ஹிண்டால் கோவில் நீங்கள் வந்து இந்த மணியில் இதை வாங்கியிருந்தீங்க காலையிலனா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் வந்து காலையில் அஞ்சு இருபது ஓகே இது வந்து இந்த இடத்துல சில பேர் பார்த்துட்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ்னா இன்றைக்கி காலையில் வாங்கியிருந்தா நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க அது வந்து தப்பு ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நேற்றுக்கு ப்ரைஸில் இருந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்டேஜ் ஓகே நேற்றுக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸில் இருந்து இன்றைக்கி இந்த ப்ரைஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் தான் இது ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் ஓப்பன் ஆகும் போதே வந்து அஞ்சு இருபதுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி க்ளோஸ் ஆனது எவ்வளோ ரெண்டு எழுவத்தி அஞ்சு இப்போ காலையில் ஓப்பன் ஆன உடனே நீங்கள் மூணுக்கு மூணு ரூபா இல்லை மூணு ரூபா ஐம்பது பைசாலாம் வாங்க முடியாது ஏன்னா ஓப்பன் ஆகும் போதே அது அஞ்சு ரூபா இருபது பைசாவில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதுக்கு மேலே தான் வாங்கி ஆகணும் ஸோ அஞ்சு ரூபா இருபது பைசாவுக்கு மேலே அப்படின்னா ஒரு ஆறு ரூபாலையோ இல்லை ஒரு ஏழு ரூபாலையோ நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது எவ்வளோ வந்து மேக்ஸிமம் இது போயிருக்கு
இந்த கலருக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா இதுதான் அவுட் ஆஃப் த மணி ஸோ அவுட் ஆஃப் த மணி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நேற்றுக்கு க்ளோஸிங் ப்ரைஸ் வந்து ஐம்பது பைசாவில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நேற்றுக்கு வந்து நீங்கள் இதை ஐம்பது பைசாக்கோ இல்லை நாற்பது பைசாக்கோ வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு உங்களுக்கு லாபம் ஓகே ஐம்பது பைசானால் எவ்வளோ நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறுல பாதி எவ்வளோ ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி பத்து மடங்கு லாபம்னா பதினெட்டாயிரரூவா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் புரியுதுங்களா ஆனால் இன்றைக்கி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா காலையில் ஓப்பனே ஒன்று இருபது அப்போ ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏழாயிரம் ரூபா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு காலையில் அப்போது லாஸ்ட்டாக ஏழு ரூபா வரைக்கும் ஹை போயிருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு க்ளோஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டு ரூபாலேருந்து அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் எவ்வளோ உங்களுக்கு மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் மூணு ரூபானா எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் அன்னன்னைக்கு ஹார்ட் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அந்த ஹார்ட் ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணும்போது கால் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது நிஃப்டியும் பாசிட்டிவில் தான் இருக்கணும் நிஃப்டி சம்மந்தப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு டென் பர்சன்டேஜுக்கு இருக்கக்கூடிய வெயிட்டேஜ் ஸ்டாக்ஸ் அதுவும் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கணும் அதில் கவனமாக இருந்துக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் பார்க்கும்போது அக்யூரஸி லெவல் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் எப்போ வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காம வெறும் ஸ்டாக்கை மட்டும் பார்க்குறீங்களோ அப்போ வந்து அக்யூரஸி லெவல் குறைஞ்சிரும் சப்போஸ் இப்போ ஹிண்டால்கோ வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஆனால் மார்க்கெட்டு வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டும் நிஃப்டியும் வந்து மேலே தான் ஏறிகிட்டு இருந்திருக்கு ஓப்பனிங்கே வந்து மேலே ஏறி இருந்தது ஸோ இண்டால்காவும் மேலே ஏறி இருக்குது மார்க்கெட் சப்போர்ட் நமக்கு இருக்குது இண்டால்காவோட சப்போர்ட் இருக்குது வேறு என்னென்ன சப்போர்ட் நீங்கள் எடுக்க முடியுன்றதை பார்த்துக்கணும் புட்கால் ரேஷியோ வந்து நிஃப்டியில் என்னவாக இருக்குது இண்டால்கோவில் என்னவாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும் இண்டால் கோவில் வேறு என்ன பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்றதை செக் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ப்ராஃபிட் வரும் அடுத்த விஷயம் இன்னொரு தடவை ஆப்ஷன் ஸ்டாக் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இன்னொரு மெத்தட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து மைண்ட் ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாக் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டாக் வந்து ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு நாள் முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டாக் வந்து ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு அப்போது அந்த ஸ்டாக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இண்டால் கோ எடுத்துக்கோங்க இண்டால் கோ வேணாம் நீங்கள் அப்புறமா நீங்கள் அதே ஸ்டாக்கில் கேட்பீங்க அதனால் நான் மைண்ட் ட்ரீயே செலக்ட் பண்ணுறேன் மைண்ட் ட்ரீ என்ன இருக்குன்னு தெரில அந்த ஸ்டாக்கே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் மைண்ட் ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்து ஏறி இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அதோடய ஆப்ஷன் செயினை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆப்ஷன் செயினில் மைண்ட் ட்ரீயில் இந்த தொள்ளாயிரம் அப்படின்றது என்ன ப்ரைஸில் இருக்குது பதினாறுரூவா நாற்பது பைசாவில் இருக்கு இல்லையா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஒம்பது தொள்ளாயிரம் ப்ரைஸ் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அது லாஸ்ட் வீக் இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவில் ஒன் மந்த் டேட்டா எடுத்து கெட் டேட்டா கொடுக்குறேன் இப்போ லாஸ்ட் வீக் பாருங்கள் பதினொன்றாம் தேதியெலாம் இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா இருந்திருக்கு புரியுதுங்களா பன்னெண்டாம் தேதியெலாம் ஏழு ரூபா இருந்திருக்கு ஸோ பதிமூணாம் தேதி பதினோரு ரூபா இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து இந்த மைண்ட் ட்ரீயோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி மைண்ட் ட்ரீயோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ ஆயிரத்தி இரநூறுவா ஒரு லாட்டு ஓகேவா ஒரு ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா அப்போ நீங்கள் இங்கே எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பீங்க ஏழு ரூபான்னா ஏழாயிரம் ஒரு எட்டாயிரரூவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வரைக்கும் போயிருக்கு மேக்ஸிமம் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் போயிருக்கு ஓகே நீங்கள் ஏழு ரூபாலாம் வாங்கி ஒரு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்தோன்னே வித்துடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பதினேழு ரூபா வந்துடுது பதினேழு ரூபா ப்ராஃபிட்டில் விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் பத்து ரூபானா எவ்வளோ ஒரு ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா பத்து ரூபாய்க்கு பன்னெண்டாயிரம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எப்போது ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரிசல்ட் பேஸ்டு ஸ்டாக்கை உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இந்த ஸ்டாக்கு ஏறும் அப்படின்னா அதை வாங்கலாம் இல்லை ரிசல்ட் பேஸ்டு ஸ்டாக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது பாசிட்டிவாக வருமா வராதான்றது எனக்கு தெரியல அதே நேரத்தில் நான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி ஒரு கேம் மாதிரி பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் ஹிண்டால் கோ காமிச்சேன் இல்லையா இப்போ இந்த ஹிண்டால் கோ நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஹிண்டால்
ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிற நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த மணியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை எடுத்து அதாவது ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரரூவாக்குள்ளே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை புக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டாக் வந்து ரிசல்ட் பேஸ்டு ஸ்டாக்காக இருக்கணும் இல்லை நியூஸ் பேஸ்டு ஸ்டாக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வாங்கிடுவாங்க வாங்கிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதிலே ஹெஜ்ஜிங் பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் நாற்பது பைசாக்கு வாங்கிடுவாங்க அந்த பக்கமும் நாற்பது பைசாக்கு வாங்கிடுவாங்க வாங்கிட்டு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டாயிரரூவா ரெண்டாயிரரூவான்னு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரரூவா பதினஞ்சாயிரரூவா லாபம் கிடச்சிரும் ஓகே ஆனால் எல்லா மாதமும் நடக்காது எந்த ஸ்டாக் வந்து ரிசல்ட் பேஸ்டில் அதிகமாக இம்பாக்ட் ஆக போகுதோ எந்த ஸ்டாக்கு நியூஸ்னால் அதிகமாக இம்பாக்ட் ஆக போகுதோ அந்த ஸ்டாக்கை பார்த்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இது ஒரு சின்ன மெத்தடு தான் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு குத்து மதிப்பான ஒரு ஸ்மால் மெத்தடு ஓகே ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஓகே ஆப்ஷன்ஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது அதே மாதிரியே இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டாக் இன்றைக்கி ரெண்டாவது ஸ்டாக் என்ன இருந்திருக்கு நீங்களே பாருங்கள் வேதாந்தா இருந்திருக்கு ஓகேவா வேதாந்தா ஸோ இந்த ஸ்டாக்கையும் செலக்ட் பண்ணி ஆப்ஷன் செயினில் போய் பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்கு இது அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்குன்றதை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் வேதாந்தா வந்து எதனால் ஏறி இருக்குது அது ஏறு ஏறி இருக்கிறதுக்கான காரணமான நியூஸ் வந்து நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதை முன்னாடியே தெரிஞ்சுருக்க முடியுமா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு வாரம் வந்து நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் விச்சுவல் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் எப்படி ட்ரேடிங் பண்ணலான்னா இப்போ நாளைக்கு என்னென்ன கம்பெனி ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்றதை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன் ஓகே அந்த மாதிரி நாளைக்கும் நான் சொல்லுவேன் அடுத்த நாள் என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னு அந்த ரிசல்ட் கம்பெனியை வந்து நம்ம முன்னாடியே ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து பார்த்து வச்சுக்குவோம் ஆப்ஷன்ஸில் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னாடியே ரிசல்ட்டு கம்பெனியை நான் சொல்கிறேன் அதோட ஆப்ஷன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம பார்த்து வச்சுக்குவோம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஓகே அது வந்து விச்சுவல் ட்ரேடிங் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்களே வந்து ட்ரேடிங்க்கு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு எது வந்து ரிஸ்க் லெவலில் இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த ரிஸ்க் லெவலு அப்புறம் மணி மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வாங்கும்போது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு சார் நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டேன் எனக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா குறைஞ்சி போச்சு இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்ற கேள்வியே வரக்கூடாது அப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிளானே இல்லாமல் வாங்கிட்டீங்கன்றது அர்த்தம் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சார் நான் அவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இப்போ இவ்வளோ ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு பிளானே இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒன்றும் இப்போ லாஸை புக் பண்ணணும் லாஸை புக் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு திருப்பி ரெண்டாயிரம் ரூபா ரீஎன்ட்ரி ஆகணும் அதுதான் வாய்ப்பு வேறு அதில் சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் பிளான் இல்லாமல் வாங்கினீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் குத்து மதிப்பாக ஒரு கேம் மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போது நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த வரக்கூடிய லாஸையும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே அதனால் இறங்கும் போது நீங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா போடுறீங்க அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் அஞ்சாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் அப்படி வச்சு இறங்குங்க இல்லையா நான் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன் சார் ஜீரோ ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் த மணியில் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பிடன் பர்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி